Automobile, gellende Wagen-Ikonen. Wenn man diesen Begriff hört, so kommen also sofort die üblichen Verdächtigen in den Sinn. Der Toyota Land Cruiser sowie der kleinere Bruder RAV4 Mitsubishi mit dem Pajero Nissan mit seinem Petrol Die G-Klasse von Mercedes Die Liste könnte man so unendlich lange weiterführen. Und ihr werdet nicht glauben, was ich euch nun zu sagen habe. Ein Luxus-Automobilhersteller aus dem beschaulichen Soli Hill gehört ebenfalls zu dieser Aufzählung. Wer hätte das gedacht? Ihr ahnt es sicherlich bereits. Die Rede ist von Rover bzw. von der ab 1948 gebauten Geländewagenbaureihe Land Rover. Seit 1929 kommt Spencer Burner Wilkes als geschäftsführender Direktor zu Rover. Er bringt seinen jüngeren Bruder, den Ingenieur Maurice Wilkes, mit in das Unternehmen, der später den Land Rover ins Leben rufen wird. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg benötigt die britische Regierung dringend Devisen und beginnt Druck auf die Automobilindustrie auszuüben. Günstig zu produzierende Massen- und Serienautos sollen entwickelt und in die ganze Welt exportiert werden. Die Firma Rover produziert bisher vor allem Luxuswagen von hoher Qualität und hohem Prestige. Diese kann sich nach dem Krieg jedoch kaum mehr jemand leisten. Maurice Wilkes ist zu diesem Zeitpunkt technischer Direktor. Auf seinem Landsitz benutzt er eine Willis Jeep, eine Hinterlassenschaft der US-Streitkräfte. Wilkes ist von der Nützlichkeit des Jeeps überzeugt, jedoch weist das Fahrzeug schon Altersschwäche und durch das feuchte Klima Rost auf. So hat er kurzerhand die Idee, bei Rover einen Geländewagen für die Landwirtschaft zu bauen und damit das Unternehmen aus der Krise zu führen. Der Prototyp wird im Frühjahr 1947 in nur wenigen Wochen auf einem Jeep Chassis aufgebaut. Die Bezeichnung Land Rover, also ein Rover für die Landwirtschaft, findet von Anfang an Verwendung und wird fortan beibehalten. Noch im gleichen Jahr gibt der Rover Vorstand grünes Licht für eine Kleinserie. Seit 1958 wird dann der bereits überaus erfolgreiche Land Rover mit der Bezeichnung Series 2 auf den Markt gebracht. Der frühe Series 2 weist eine Überlappung mit den Elementen des Vorgängers auf. Es werden weiterhin die schon vorhandenen Teile des Series 1 verbaut. Die generellen Änderungen bzw. Modifikationen gegenüber der ersten Serie sind unter anderem eine höhere, breitere und rundere Karosserie, ein Motor mit mehr Hubraum und Leistung, neue Türscharniere sowie schlankere Schwellerbleche.
Die 109er Variante des Series 2 führt zusätzlich zum Standard Layout mit 10 Sitzen eine 12 Sitze Option ein. Dies geschieht in erster Linie um die Vorteile der britischen Steuergesetze zu nutzen, nach denen ein Fahrzeug mit 12 oder mehr Sitzplätzen als Bus eingestuft wird und so von der Kaufsteuer und der Sonderfahrzeugsteuer befreit ist. Dies macht den 12 Sitzer nicht nur billiger in der Anschaffung als den 12 Sitzer, sondern auch billiger als den 88er 7 Sitzer. Der 12 Sitzer bleibt jahrzehntelang ein sehr beliebter Karosserietyp, der bei den späteren Bauereien und Defender Varianten bis 2002 beibehalten wird, als man ihn kurzerhand aus dem Programm nimmt. Der Land Rover Series 2 hat eine Länge von 4,44 m. Damit ist er exakt so lang wie der Peugeot 404, zu dem ich auch ein Video hier auf meinem Kanal gemacht habe. Die Breite beträgt 1,68 m. wird mit 2,76 m angegeben. Die Höhe beträgt etwas über 2 m. Da wir es hier mit einem echten Geländewagen, dem Urvater aller heutigen Geländewagen, wenn man so möchte, zu tun haben, dürfen auch diese spezifischen Geländedaten nicht fehlen. Der Böschungswickel hinten beträgt 24 Grad. Der Böschungswinkel vorne beträgt 49 Grad. Die Bodenfreiheit wird mit 248 mm angegeben. Kommen wir nun zum Motor unseres Landys. Wir haben es hier mit einem Vierzylindermotor zu tun, welcher bei einem Verdichtungsverhältnis von 7 zu 1 2286 Kubikzentimeter Hubraum, kraftvollen 70 PS sowie einem maximalen Drehmoment von 168 Nm bei 2500 Umdrehungen pro Minute aus dem Stillstand die 100 km/h Marke in 13 Sekunden erreicht. Viel mehr Luft nach oben ist nicht mehr, denn bei ca. 110 km/h ist Schluss. Die frühen Modelle der Series 2 sind eine Verbesserung der ursprünglichen 2 Liter Benzin und Diesel Varianten und nutzen alte Bestände der Serie 1. Nach bevor das Markenzeichen ein 2250 Kubikzentimeter Benzinmotor unter der Motorhaube installiert wird.
Er gilt immer noch als das ultimative Do-it-yourself-Auto. Land Rover werden wegen der Leichtigkeit, mit der man an ihnen arbeiten kann, und der Langlebigkeit ihrer Karosserien und simplen Mechanik geschätzt. Nicht umsonst kann er bis heute dort vordringen, wo andere bereits versagt haben. Sei es in den staubigen und heißen Wüsten Saharas oder Gobis oder im amerikanischen Death Valley bei bis zu 40 Grad Celsius. Nicht umsonst ist der Land Rover das Aushängeschild der britischen Königsfamilie. Genau wie ihre Mitglieder war und ist der Land Rover nach wie vor eisern in der Weltgeschichte unterwegs. Was die wenigsten von euch wahrscheinlich wissen werden, Königin Elisabeth II. hat in ihren jungen Jahren eine Ausbildung zur Mechanikerin gemacht. Und auf welchem Fahrzeug? Natürlich auf dem Landy. God Save the Queen and Land Rover.